Boa noite, Brasil! Está já em fim! E na Sunindo, Toninho conseguiu vencer a batalha contra o Urso Jato no primeiro dia do mês, na virada do trimestre. O Ibovespa V3 subiu 0,3% nessa quinta-feira, véspera de feriado de Páscoa, puxada pelas petroleiras Petrobras e Prio, embaladas pela alta do petróleo e também por Vale. Petro teve uma correção técnica, reduzindo um pouco das perdas do mês. Em março, o petróleo subiu 7%, mas no primeiro trimestre, a alta foi de 13%. O destaque de alta do dia foram as ações de Marfrig, que saltaram 13% hoje, depois de divulgar não só um lucro maior do que o esperado no quarto trimestre do ano passado, mas também por ter revertido um prejuízo de 630 milhões de reais do ano passado. O mercado também esteve atento às falas do presidente do nosso Banco Central, que tentou dissipar as dúvidas do mercado, dizendo que não há uma posição clara sobre o corte de juros em junho. Disse que o comitê que decide sobre os juros, o COPOM, Comitê de Política Monetária, não está dividido. E o que ocorre agora é que os cortes de juros serão mais dependentes dos dados econômicos que ainda virão. Depois da divulgação da ata do COPOM na terça-feira, o mercado começou a cogitar que os juros poderiam cair menos na reunião de junho, poderiam cair 0,25% em vez dos meio por cento que vem caindo nas últimas seis vezes. É isso. No fim do dia, o Ibovespa B3 terminou com 0,3% de alta aos 128.106 pontos. Mas, no mês, o Ibovespa B3 caiu 2,30%. E no primeiro trimestre desse ano, caiu quase 4,5%. A nossa bolsa está com o pior desempenho do mundo esse ano por causa dos temores de interferência política nas estatais e empresas que o governo tem participação relevante. O dólar virou trimestre acima de cinco reais. Hoje subiu 0,4%, fechou cotado a cinco reais e um centavo. Depois que um diretor do Banco Central americano disse que a autoridade não tem pressa para cortar os juros. Além disso, hoje nos Estados Unidos também saiu o PIB do quarto trimestre americano e veio acima do esperado, o que dificulta a vida do Banco Central americano em cortar os juros. E se os juros ficam mais altos, isso fortalece o dólar. No mês, o dólar subiu quase um por cento, é e no trimestre Subiu mais do que 3% no último trimestre do ano. Eu sou Pablo! Boa noite e um lindo feriado de Páscoa em família! Ai, Torinho! Ai, Torinho! Fechamento Touro de Ouro com Pablo Spayer.